మరో అంశానికి వెళ్తే మాజీ మంత్రి ముఖేష్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళబోతున్నారంటూ గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఊహాగానాలు వినిపించాయి నిన్ననే డెసిషన్ తీసుకుంటారని కూడా అనుకున్నారు కానీ హఠాత్తుగా డైలమాలో పడిపోయారు ముఖేష్ గౌడ్ దాని కారణ కారణాలు ఏంటనే తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం మా ప్రతినిధి రాములు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు రాములు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో ముఖేష్ గౌడ్ టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళబోతున్నారనేటువంటి ప్రచారం జరిగింది అయితే ఒకసారిగా కూడా ఆయన మళ్ళీ పునరాచన పునరాలోచన పడిన పడింద పడ్డారు అని చెప్పి ప్రచారం జరుగుతుంది ఎందుకు పునరాలోచన పడ్డారు సుబ్బారావు ఏదైతే మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత గౌడ్ తన తనయుడు విక్రమ్ గౌడ్ ఇద్దరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్తారని చెప్పి గత కొన్ని రోజులు ప్రచారం జరుగుతుంది తాజాగా మాజీ మంత్రి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్ష అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన దాన నాగేంద్ర గౌడ్ టీఆర్ఎస్ కి వెళ్లే సమయంలో ముఖేష్ గౌడ్ కూడా తన వెంట వెళ్తారని చెప్పి ఓ ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ నిన్న జరిగిన పుట్టినరోజు వేడుకల్లో భాగంగా గోషామహల్లోని తన నియోజకవర్గ నియోజకవర్గ కార్యాలయంలో పార్టీ కార్యకర్తలు తన అనుచరతో సమావేశమై ఆ ఒక క్లీన్ ఒక లైన్ క్లియర్ చేస్తారని కూడా ప్రతి ఎత్తున భావించినప్పటికీ మీడియా కూడా వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా వార్తల మన అంచెలతో సమావేశమైన నేపథ్యంలో ఆయన కొంత మీమాంసలో పట్టేట్టు తెలుస్తా ఉంది అయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్తారనేది మాత్రం ఆయన కింది స్థాయి వర్గాలు ఆయన అంచెలు మాత్రం గట్టిగా చెప్తున్నారు ఇదే నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తమ్మని కలుపుకోవట్లేదు ఏమి ఏ కార్యక్రమాలకు కూడా తమ్మని మమ్మల్ని పిలవట్లేదు వర్గంలో జరిగే కార్యక్రమాలకు కూడా సిఎల్పీ అయితే జానరేడ్తో పాటు పీసీసీ ఉత్తమ్ షెప్పిర వెళ్తూ వచ్చినప్పుడు కూడా కనీసం సమాచారం లేకుండా మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు సందర్శన చేయడం జరిగింది దీంతో కొంతగా మనస్తాపాన్ని కూరాయని కూడా చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచి తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ కొత్త రాష్ట్రం కదా అని చెప్పి నేను సైలెంట్ గా ఉన్నానని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే నా భవిష్యత్తుపై తన కార్యకర్తలతో సమావేశమై నిర్ణయిస్తానని కూడా ఒకటి రాహుల్ ఆయన టీఆర్ఎస్ లో ఉండేటువంటి ఒక కీలకమైనటువంటి నేత హైదరాబాద్ నేత వ్యతిరేకిస్తున్నారు కాబట్టి ముఖేష్ గౌడ్ కి టీఆర్ఎస్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించలేదు అందుకే ఆయన మళ్లీ పునరాలోచన పడ్డారు అనేది వినిపిస్తున్నటువంటి ప్రచారం అది నిజమేనా అంటే గోషమాల్ నియోజకవర్గం ముఖేష్ గౌడ్ కి లైన్ క్లియర్ అయినప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ తర్వాత నియోజకవర్గం ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గం పై పట్టుబడుతున్న నేపథ్యంలో తన తనయుడు విక్రమ్ గౌడ్ కి ముషిరాబాద్ లో చుట్టరిక వృత్యం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి తర్వాత సామాజిక వర్గంగా కూడా బలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ ప్రస్తుతం హోం మంత్రిగా ఉన్న నాయన్ నరసింహారెడ్డి అల్లుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి రామ్నగర్ కార్పొరేటర్ గా ఉండి నెక్స్ట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తారని చెప్పి ఒక నేపథ్యంలోనే ఆ హామీ కొంత ఇబ్బంది అయిన నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్ చేరడం అనేది కొంత వెనక్కి తగ్గినట్టు తెలుస్తా ఉంది గోషమాల్ నియోజకవర్గంలో పార్టీలో చేరేందుకు ఎంఐఎం అధినేత అస్థిరు మోహచ్చి కూడా ఒక రాయబారం కూడా టీఆర్ఎస్ అధినేత పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో రాయబారం నడుతున్నట్టు తెలుస్తా ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లోనే నిన్న ఆయన కొంచెం డోలామాయంలో పట్టాడు తెలుస్తా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు మాత్రం ముఖేష్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ లోనే ఉంటారు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫునే ఉంటారని మాత్రం నిన్న రోజు వెంటనే హాజరైన ఉత్తమ్ కుమార్ తో పాటు దామోదర్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి దామోదర్ రాజేశ్వరం మాజీ ఎంపీ వి హనుమంతరావు టీకేఆర్ లాంటి నేతలు కూడా నేను అటెండ్ అడుగుతుంది అయితే వీరితో పాటు టీఆర్ఎస్ నుంచి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్సీ మైనంపల్లి హనుమంతరావు కూడా ఈ వేదికలకు హాజరంగా హాజరవడం పట్ల కొంత మళ్ళీ చర్చ ఒక రకంగా నడుస్తాం అనే నేపథ్యంలో ఈ పరిస్థితుల్లో ముఖేష్ గౌడ్ టీఆర్ఎస్ కు వెళ్తారనేది మాత్రం గట్టిగా ఇండికేషన్స్ కనబడుతున్నాయి సుబ్బారావు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాహుల్ వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ముహేష్ ముఖేష్ గౌడ్ టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్తారనేటువంటి ప్రచారం అయితే చాలా బలంగా వినిపించింది ఇప్పుడు తాజాగా వస్తున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఆయన డైలమాలో పడ్డారు టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్ళడానికి అనేది టీఆర్ఎస్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ కోసం ఆయన ఎదురు చూస్తున్నారు అక్కడ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తే డెసిషన్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడైతే మాత్రం ఆయన డైలమాలో పడినట్టు తెలుస్తోంది ఇక మరో అంశానికి వెళ్తే చంద్రబాబు నాయుడు హోంగార్డులతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఆత్మీయ సభను నిర్వహించారు